రామగారు ఇవాళ నా ఫస్ట్ కేసు కోర్టుకి వెళ్తున్నాను అలాగా జయం శుభం దేవుడికి దండం పెట్టుకున్నావా ఇదేమిటే నాకాదే తల్లి దేవుడికి నాకు దేవుడు మీరే నా తల్లి నా బంగారు తల్లి అవును పిల్ల ఈ డ్రెస్ ఏమిటే ఇలాగే వెళతావా ఏ దీనికి కోర్టులు కచేరీలు మగాళ్ళ రాజ్యాలు కదా నువ్వు చీర కట్టుకుని ఆడ డ్రెస్ లో వెళ్ళి గెలిస్తేనే గొప్ప వెళ్ళి మార్చుకరా చీర తీరే వేరు చీరకున్న అందం సందం డాబు దర్పం దేనుకున్నాయి మరి మహాలక్ష్మిలా చీర కట్టి పార్వతిలా బొట్టు పెట్టి చదువుల సరస్వతిలా వెలిగిపోతూ ఇంగ్లీష్ లో టకా టకా మాట్లాడేసావంటే జడ్జి గారు డంగ్ అయిపోతారు కేసు సగం నెగ్గేసినట్టే అది జయలక్ష్మిలా ఉన్నావు నా తల్లి వస్తా వెళ్తానండి నువ్వు దేవుడు కాళ్ళకి మొక్కావు బామ్మ కాళ్ళకి మొక్కావు మరి భర్తృదేవుడికి వద్దు 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 మొగుడి కాళ్ళకి మొక్కక్కర్లేదు మొక్కితే అది నాకు ఇన్సల్ట్ ఎందుకంటే ఆలు మగలు సమానం కదా కదా నమస్తే సార్ కూర్చోమ్మా గుడ్ క్యారియా అబ్బో నీ తొలికేసి కీన్ గారు వచ్చేసాడే పెద్ద పులి చిత్తుల మరి నక్క జంతర మంత్ర జాదు కష్టమే ప్రమాదమే జాగ్రత్త ఓడిపోతావు ఫస్ట్ కేసు పాపం సారీ థ్యాంక్ యూ హస్బెండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ కి థ్యాంక్స్ బోల్డ్ ధైర్యం వచ్చేసింది ధర్మారావు గారు ఆనర్ ఈ నోట్ నాలికలేని మాట్లాడటం రాని నా క్లయింట్ పై కొందరు ప్రజలు ఘోరమైన నిందలు వేశారు అవునా సుబారాండి స్వామి కేసు ఏమిటో చెప్పండి ఎస్ సార్ యాజ్ యువర్ ఆనర్ రైట్లీ సాడ్ అవర్ అన్నట్టుగా పాయింట్ కి వచ్చేస్తున్నా ఈ ముద్దాయి ఒక స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీలో క్యాష్ కీపర్ జీతపత్యాలు బట్వాడా చేయడం ఇతని పని పది రోజుల నాడు బ్యాంకుకి వెళ్లి కంపెనీ జీతాలను ఖాతాదారుల వడ్డీల కోసమును మూడు లక్షల రూపాయలు డ్రా చేశాడు ఇప్పుడు పొక్కయ్యా యువరానర్ ఇతనికి ఐదు రూపాయలు పెళ్ళాలు ఇతని బిడ్డలు వాళ్ళ గురించి చెబుతున్నానండి ఐ మీన్ అతను క్యాష్ బ్యాక్ తో స్కూటర్ ఎక్కుతూ ఉండగా ఎవడో దుండగీరు ఓ పది రూపాయల కైదో కింద పడేశాడు ఇది నీదా అని అడిగాడు ఇతగాడు తనదేమో అనుకుని కిందకి వంగి తీయబోయేసరికి ఆ దుండగీరు ఇతగాడి తల మీద నట్టి మీద ఒక బలమైన ఆయుధంతో కోటాడు సుబ్బారావు నేల కూలిపోయాడు ఆ దొంగ ఆ సంచి పట్టుకుని పారిపోయాడు కంపెనీ వాళ్ళు ఇతన్ని ఆ డబ్బు కట్టమంటారు దొంగలు దోచుకుపోయి డబ్బు ఇతను ఎలా కడతాడు ఇదంతా నాటకం అని కొట్టిన వాడు తోడు దొంగని ఫిర్యాదులో ఉంది కదని వాళ్ళు ఇతని ఉద్యోగం కోసం ఆశపడే వాళ్ళు ఈ పని చేశారు రెండున్నర ఏళ్లుగా అనగా ముప్పై మాసాలుగా అనగా వెయ్యి దినాలుగా నిజాయితీగా ఉన్న ఈ అమాయకుడు ఇవాళ ఒక్కరోజు 
ఒక్కసారి ఎందుకు సహాయం చేస్తాడు యువరాన ఒక అబద్ధ నమ్మించిన కోసం తొంభై తొమ్మిది రిజాల్ట్ చెప్పే మోసగాళ్ళు ఉన్నారు ఉద్యోగం లేక అడుక్కు తినాలి కాస్త డబ్బు కోసం ఇంతలా ప్రాణపెదిక తెచ్చుకుంటాడమ్మాయి ఇతన్ని నిర్దోషిగా ప్రకటించడమే కాకుండా భారీగా నష్టపరిహారం పది లక్షలకు తక్కువ కాకుండా ఇప్పించాలని కోర్టు వారిని నేను కోరుకుంటున్నాను సుబ్బారావు గారు చెప్పండి అబ్బా ఒక్క బుక్క కూడా నాకు అర్థం కాలేదు మాట తేటపడిందే సరే అర్థమైంది పాపం ఆ దొంగ దెబ్బకి మీకు నడుం పడిపోయింది మాట పడిపోయింది ఐఎమ్ సారీ సుబ్బారావు గారు మీరు మూడు లక్షల రూపాయల బ్యాగ్ తో వచ్చినప్పుడు స్కూటర్ ఎక్కబోతుంటే ఏం జరిగిందో దొంగ ఎలా ఎరవేశాడో మీరు ఎలా వంగారో వాడు ఎలా దెబ్బ కొట్టాడో అంతా జరిగింది ఒకసారి చూపించండి నేనే దొంగ అనుకుందాం పది రూపాయల నోటు నడుం విరిగిన వాణ్ణి నడవలేని వాణ్ణి అవిటి వాణ్ణి నాతో ఎకసెక్కాలా తల్లి అంటే మీరు నిర్దోషం చెప్పడానికి కాస్త రెండు అడుగులు కూడా నడవలేరా రెండు అడుగులు కాదు కదా రెండు అడుగులు కూడా నడవలేదు తల్లి డాక్టర్ సర్టిఫికెట్లు నడువు కట్లు చూస్తున్నావు కదమ్మా ఐఎమ్ సారీ అవిటి వాడితో ఎకసెక్కాలంటే ఇందాక మీకు మాట గజిబిజిగా వచ్చింది ఇప్పుడు తేటపడింది కదా అలాగే నడక కూడా వస్తుందేమోనని అన్నట్టు మర్చాను మిమ్మల్ని కొట్టిన దొంగ దొరికాడు వాడిని గుర్తుపెట్టగలరా చుట్టూ అది జుట్టాగా గెలిచింది తొలికేసు విన్నాం ఫోన్ లో చెప్పారు అంతే కాదండి చూడండి లాపాస్ అవటమే కాదు కోర్టు కి పిండి అడ్డుకుంటుంది చూసుకుని ఆడవండి లాపాస్ అవటమే కాదు కేసు గెలిచింది ఫైజుకి రాలైంది ఏం పెయ్యో చెక్కత్తాం పాము పాము అని వాడి భయపెట్టిందిట గారడి విద్య లా కాదు అదవు కాదు పైగా నా కూతురు అని చెప్పారట బ్లడీ డామిన్ సట్ ఈవిడి గారి తెలివితేటలకి ఆ కరుగు దేరిన టోక రాగాడు వాడెలా మోసపోయాడు అని వెర్రి వెధవై ఉంటాడు ఎవడోయ్ జంతికలు వేస్తున్నారా కావాలంటే మైసూరు పాకం కూడా పోసి అఘోరించండి అందరికి పంచండి కానీ పిల్లనంత పోవడక్కర్లేదు ఆయు క్షీణం దాట్స్ మై గర్ల్